Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com. Desta vez vamos até o Brasil e vamos conhecer o Cristiano Fortes, um acorafilista com muitos anos de experiência tanto na manutenção como na criação de discos. Vamos daí. Olá Cristiano, tudo bem? Tudo bom, Fábio. É um prazer ter aceitado o nosso convite uh, para este mais vez uma a conversa. Uh, Cristiano, olha, começa por te apresentar. Há quantos anos estás na Acorafilia e em especial aqui nos discos? Meu nome é Cristiano Fortes Bahia. Eu nasci em 1976, né? então estou fazendo agora 45 anos, agora no mês de dezembro. E eu comecei com, com os peixes em, em 1983, Sim. quando eu tinha 7 anos. Eu comecei, eu morava numa casa muito grande e na, no retorno do, da escola, quando, onde eu estudava, tinha uma loja de aquários e eu passava na loja com minha avó e a gente sempre olhava e ela comprou meu primeiro aquário e depois eu comprei alguns tanques, botei no quintal e comecei com os gupes, com os betas, gupes, betas, espadas, molinésias e comecei assim. Quando eu, tinha, quando eu fiz 18 anos, a gente se mudou dessa casa para morar num apartamento e eu só pude levar um aquário. Então, eu levei um aquário de 1,20m e montei esse aquário e os primeiros habitantes do aquário foram os discos. Eu comecei com seis acarais discos selvagens e depois de uns três ou quatro meses, os peixes morreram. Os peixes começavam a rodar, né? que é a doença do gira-gira, do disco louco. E os peixes começaram a rodar, rodar, rodar e morreram em um mês. Eu perdi os seis peixes, um a um. E eu fiquei intrigado com aquilo, porque é, nenhum peixe é, meu até então teve nenhum tipo de problema de doença, né? Os gupes, os betas são mais fáceis de criar. E eu comecei a pesquisar. A gente não tinha uma internet fácil para ter acesso, então era muita literatura, é, outros criadores, a gente, eu ligava para perguntar. E cada um dizia uma coisa. Pois. Aí eu fui insistindo. Eu falei, não, eu vou insistir novamente. Aí comprei um, é, dois red turquesas na época, que são, eram peixes mais fáceis e mais acessíveis, né? O valor Sim. financeiro. E aí eles formaram um casal. Eram dois peixes só, eles formaram um casal. E eu tive a primeira ninhada de acaradiscos, eu com quatro ou cinco meses criando acaradisco. E de lá para cá eu me apaixonei. Aí, ah, com dos 18 até hoje, eu não parei mais. 18 anos, eu t... era em 1994. Quando deu 2008, eu me mudei, fui morar sozinho, porque até então eu morava com meus pais. E aí eu comprei um apartamento que eram dois quartos. Um quarto ficou para mim e o outro quarto era só para os acaradiscos. Então, eu tinha uma estante com seis aquários e é, criava os acaradiscos. Isso... É, de, um ano depois eu casei, aí eu casei, me mudei para um apartamento maior com minha esposa e mantive esse apartamento, então, okay. na verdade, eu comecei a ficar famoso aqui na é, na Bahia como o um homem que tinha um apartamento só para carar discos, então, eu mantinha um apartamento só para os peixes, aí o pessoal, você paga condomínio, paga é, luz, paga IPTU para manter os peixes, eu assim, mas eu gosto dos peixes, então, e o apartamento que eu morava, novo, não tinha como manter a estrutura de acaradiscos. Aí eu fiquei com um ano e meio com esse apartamento montado só para os peixes, vendia alguns peixes, e aí eu conheci um amigo que ele tinha uma estrutura toda para beta. Ele morava numa casa muito grande, e ele tinha uma estrutura para betas, e ele me convidou para ser sócio dele. A gente começou essa sociedade em 2011, a gente começou, surgiu a FC Discos, porque meu nome é Cristiano, dele é Francisco, okay. e aí surgiu a FC Discos. A gente registrou tudo direitinho, começou a vender peixe para fora, fora de Salvador, né? Vender peixe para São Paulo, Rio, que eram os polos que, que pegavam os peixes. Em 2012, é, minha esposa engravidou, era o nosso primeiro filho, já, a gente já tinha um planejamento já de três anos, já esperando esse bebê, e infelizmente ela perdeu o bebê no quarto mês de gravidez. E a gente sabe que os peixes... A caradisco é um peixe que ele requer cuidado e requer atenção. E eu abri mão da minha sociedade, da minha parte da sociedade, para poder dar uma assistência maior à minha esposa, porque eu ficava na estufa dia de sexta, dia de sábado e dia de domingo. Claro. Eu ficava três dias lá no, na, na criação. 
E aí eu é, foquei, minha esposa precisava de um cuidado e eu foquei minha família. Claro. Só que o vício do, do disco, ele não, não larga a gente, né? Eu tinha, mantive um aquário só em casa. A gente mudou, minha esposa engravidou novamente, é, nasceu meu primeiro filho, a gente mudou para um apartamento maior, um apartamento de três quartos. Um quarto ficou para a gente, um quarto para ela, para o B, e um quarto ficou para os peixes. Então, era um quarto só para a caradisco. Eu continuei com a minha criação de caradisco. Mas três anos depois, minha esposa engravidou novamente e aí veio minha filha. Fecha. O apartamento tinha três quartos. Aí eu falei, é, eu vou ter que abrir mão dos meus peixes, eu vou ter que, entre minha família e os peixes, infelizmente, eu vou ficar com a família, claro, né? Claro. E aí eu comecei a vender os aquários, comecei a vender tudo. Falei assim, é, vou ficar só com o aquário da sala de um metro e meio, com meus peixes. E até porque com dois filhos pequenos, você dar manutenção em aquário vai ser complicado. É fácil. Eu tenho, aí, eu tenho, eu tenho uma é e uma aqui. É fácil. É, é, mas aí minha esposa, você está triste? Aí eu falei assim, é porque eu estou sentindo falta dos peixes. Ela, vamos chamar um arquiteto e fazer um projeto. Porque o apartamento que a gente mora hoje é um apartamento muito grande. Okay. E inicialmente esse apartamento ele tinha um gabinete, era um escritório na sala. E a gente derrubou o escritório porque a gente gosta de sala grande. Sim, sim. Aí a gente chamou o arquiteto para fazer um novo projeto, para fechar a sala novamente, para eu voltar com os peixes. Só que aí não tinha é, banheiro para poder tirar a água, para fazer as trocas parciais. Ia ficar muito complicado. Um dia eu cheguei no quarto, é, na dependência, né? porque são três quartos mais uma dependência para os funcionários. Quando sim. eu cheguei nesse quarto, eu falei, olha, eu tenho um armário de um lado, eu tenho um armário do outro. Eu acho que um armário só dá para eu botar tudo. Comecei a passar as coisas de um armário para o outro. Quando eu vi que cabia, eu falei, pronto, agora eu tenho como recomeçar com meus peixes. Tirei a parte de madeira do armário de dentro, Sim. coloquei estantes de metalon e aí fiquei, agora o, era famoso porque tinha um, um apartamento só para os discos. Agora eu sou famoso porque eu tenho um guarda-roupa, né, um guarda-pato para os peixes. E assim a história vai até hoje. Virou lenda. <risos> é muito bom. Tu já estás já há muitos anos nos discos, não é, não é uma coisa de 5 a 10 anos. De 18 aos 45 são 27 anos, né? É, é são 27 anos já criando, então você, você já olha, já, já chega no, no quarto, quando você olha o peixe, você já sabe mais ou menos que que... como é que o peixe está, né? Depois de 27 anos você aprende, só de olhar. <risos> Olha, Cristiano, a minha segunda pergunta é mesmo nesse sentido. Hoje em dia és conhecido como o homem do guarda-fato misterioso. Devido a teres os teus aquários dentro do, do guarda-roupa, fala-nos como é que surgiu o, o projeto e como é que está a correr. Como é que surgiu, neste caso? Já explicaste? Explica-nos como é que está a correr. É, na verdade, eu expliquei como eu cheguei no guarda-roupa, no guarda-fato. Né? Mas, assim, é, o fato de ter mantido... É, a justificativa para ter mantido os peixes dentro do armário, que eu poderia ter tirado o armário e colocado só as estantes, ficaria o um lugar aberto e aí é. e os peixes estariam lá. O Sim, problema é que é um porta. quarto para funcionário. Okay. Isso. Então, quando a funcionária passa, ela assusta os peixes. Então, é, ela chega, vai trocar de roupa, vai tomar um banho, vai trocar de roupa para poder ababar de meus filhos, né? Sim, sim. E aí, eu sabia que isso ia trazer um ah, um desconforto para os peixes. Os peixes não ficam... Até, o peixe, ele sente. Quando chega uma pessoa diferente na sua estrutura, na sua estufa, no seu criatório, o peixe, ele sente já que é uma pessoa diferente. Ele, ele já te conhece. Mesmo sendo um ser irracional, ele já te conhece. Já tem o, o costume, né? o instinto do peixe. Então, eu falei, olha, então eu vou, eu vou manter a estrutura do guarda-roupa, né? do guarda-fato. Eu vou manter a estrutura, porque essa estrutura mantida, ela vai dar uma privacidade aos peixes. Entendeu? E continua, o projeto continua, é, on, é, anteontem chegou, chegaram alguns peixes importados da Indonésia com os amigos, então já estão lá em quarentena, e o projeto continua, e, e cheguei até vocês, né? eu acredito que até é. pelo, pelo, pela situação, que é a situação inusitada. É, sim, foi o Gabriel Bassan que me falou de ti, Uh, eu, 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 ele é um dos moderadores do Dish World, é um dos internacionais, é um, um dos representantes do Brasil, ele e a Natália. Uh, e o Gabriel, andávamos à procura de novos convidados e eu disse, bem, temos que arranjar aqui mais pessoal. 
a lista está a ficar curta, e o Gabriel disse, ah, eu tenho aqui no Brasil, tenho aqui muita gente, um deles é o Cristiano, ele tem um guarda imagina só, ele tem aquários dentro de um guarda-fato, guarda-roupa, e assim, boa pessoa para entrevistar, vamos embora, <risos> e foi assim que surgiu. Olha, Cristiano, fala Eu fiquei muito honrado com o convite. <risos> tu já seguias o nosso canal de YouTube? Já, já sigo. Já sigo. E assim, quando eu vi que eu estava sendo entrevistado, quando eu vi as entrevistas, e quem já foi entrevistado, é, Hudson Trisanto, é, Reiko, Gabriel, é, uma série de criadores que eu me espelho e que admiro. Entendeu? Porque gente que faz um trabalho sério, é, Diego Zacaro, que é uma pessoa maravilhosa, é. além de ser um criador que também é, tem um cuidado muito grande com os peixes, uma preocupação com... É uma pessoa, pessoa que ajuda todo mundo, que está sempre ali. Então, assim, quando me chamaram, eu falei, pô, que, que honra, viu? Que, que prazer. Não sei se eu vou estar à altura para poder dar uma, dar, fazer, fazer eu gravar essa conversa com vocês, mas bom, espero que todo mundo goste. É, vai estar certeza. Aqui o nosso objetivo, o Disco Volt, as entrevistas do Já Conversa começaram com um objetivo diferente. Era um objetivo de conhecer a realidade em vários países. Uh, o objetivo seria sempre entrevistar os PALOP, ou seja, uh, os países de língua portuguesa. Né? Uh, infeliz, é. Infelizmente ainda não conseguimos chegar à África, Angola, Cabo Verde, Moçambique. Sei que existem discos em Cabo Verde e em Angola, pelo menos esses dois eu sei que têm, mas ainda não foi, não, eu já, já, já descobri uma pessoa que em Cabo Verde tem, mas os conhecimentos deles não são suficientes para, para fazer uma entrevista. Uh, continuo à procura, no Brasil já temos muitos, muitos nomes, né? uh, Portugal também, agora tenho diversificado com Espanha, uh, em breve, muito em breve, temos aí um convidado espanhol muito forte também, uh, e é isto, vamos continuando a conhecer as realidades, aqui não é, não é para, que, para sabermos o que é que aquele sabe, ou o que é que ele sabe mais um que outro, aqui é para conhecermos realmente as realidades que existem do, do, do Jacara Discos, ok? Uh, Gabriel, uh, Gabriel não, desculpa. <risos> Cristiano, diz-me uma coisa. Então, uh, Gabriel. <risos> uh, falando lá dos teus aquários do, do guarda-roupa, como é que funciona o sistema de filtragem? É SAMP, é filtro externo? Como é que é? Oh, quando eu vou mostrar depois a vocês o guarda-roupa, eu tenho no guarda-roupa 10 aquários. Okay. E esses 10 aquários são, são 10 sistemas isolados de filtragem. Eu não misturo porque se tiver qualquer problema em um aquário, não passa para o outro. Okay. Então, esse já é um, um pré-requisito que eu já uso desde a época lá da... Eu chamo de estufa, né? Lá do criatório, quando a gente criava comercialmente, a gente só tinha uma estrutura que tinha um SAMP é, para 10 aquários. Mas o restante eram sistemas isolados, até para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer problema que porventura ocorra. Certo? Mas assim, eu tenho aquários no, lá no guarda-roupa que não tem filtragem nenhuma, que tem só uma pedra porosa, porque são aquários de casais, e os casais eu via que eles não tinham um bom resultado com o aquário de filtragem. Então, é, eu vou me adequando também de acordo com os casais. Não tem. É, eu vejo muita gente dizendo que existem vários protocolos é, a serem seguidos tanto para a quarentena, para a criação. Na verdade, eu aprendi nesses 27 anos que disco não é receita de bolo. É, não é. Então, assim, você não consegue é, manter uma mes um mesmo padrão para todo mundo. É, até mesmo eu que tenho 10 aquários, eu vejo que tem casais que eles são diferentes, que eles têm exigências diferentes, porque eles vieram de criadores diferentes. Então, tem criadores que mantêm seus peixes em pH mais baixo, tem criadores que mantêm seus peixes em pH mais alto. E eu tenho sempre esse cuidado de perguntar, quando eu adquiro os peixes, da onde veio, como veio, como foi criado, para tentar colocar ele num ambiente que ele não sinta muito, que ele fique confortável. Porque ele vai crescer bem, ele vai ficar saudável e, provavelmente, ele vai, vai procriar e me dar filhotes parecidos com eles, entendeu? Olha, uh, diz-me em que parâmetros é que mantens as tuas águas, por norma? Tens parâmetros diferentes de pH ou, ou neste caso, tu tentas jogar com um pH e quais são os teus parâmetros de resto? De KH, GH, como é que é a água aí em casa? É, eu dou muita sorte aqui em Salvador porque é, a temperatura aqui é muito alta. Então, é, a temperatura, na maior, na maior parte do ano, ela fica em torno de 28 graus. Ok. 
É, eu não uso termostato em meus aquários porque eu tive experiência negativa com termostato. Termostato que fechou o relé e eu perdi todos os peixes de um aquário. Então, assim, é, foi uma, 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 uma situação que me traumatizou inicialmente. E eu tentei, me, é, tentei provar que eu conseguiria manter os peixes com uma temperatura ambiente. E, ao contrário do que muitos pensam, que dizem que o disco é um peixe muito sensível, ele aguenta bem variações de temperatura, contanto que não sejam variações extremas. Tipo, eu tirei o peixe de uma água de 26, coloquei numa água de 30. Isso ah. o peixe não suporta. Mas, durante o dia, o disco está numa temperatura de 30 graus. E, no decorrer do dia, a temperatura vai caindo. E, à noite, ele fica 26. O peixe não tem problema. Se o peixe estiver saudável, ele não apresenta problema. Então, temperatura é uma coisa aqui que eu não tenho problema, porque meus aquários eles ficam em torno de 27, 28 graus no inverno. E é também quando eu fecho a porta do guarda-roupa, acaba esquentando um pouco mais. E durante o verão, a temperatura já chegou aqui a 32 graus. Aí eu abro um pouco a janela até para ventilar mais um pouco, mas a temperatura não é um problema que eu tenho. É, normalmente, a dureza, água mole. Então, eu gosto sempre de deixar a água descansando com o um sistema de filtragem para reutilizar essa água é, depois que ela passa pelo carvão, depois que ela passa por é, um, dois dias pelo sistema de filtragem, ela fica um pouco mais mole já pela, pelas características dos meus filtros que eu tenho aqui. E eu gosto da água mole. O pH, eu acho que o pH ideal para quem cria disco comercialmente é em torno de 6,6. Por quê? Porque na hora que você vende o peixe, as pessoas que têm um aquário específico para discos, como tem a carga de matéria orgânica, o sistema de filtragem, o pH varia entre 6.4 e 7. Então, quando você cria em 6.6, 6.8, o peixe ele não vai sentir muito quando ele vai para um outro aquário. Então, é um cuidado assim. Mas, basicamente, o que eu olho é o pH. Por exemplo, esses peixes que chegaram da Indonésia, eles chegaram num pH de 7. Então, ia ser muito, é, assim, ia, ia castigar muito o peixe depois da viagem que eles tiveram, do quarentenário que eles ficaram lá em São Paulo, eu pegar esse peixe e botar o peixe num pH 6.4. Então, ia ser um desconforto para o peixe desnecessário. Sim. Então, eles estão hoje num aquário com pH 7. Mas, futuramente, depois que eles estiverem quarentenados e adaptados, eu vou tentar colocá-los e adaptando aos poucos para que eles cheguem num pH 6.6, 6.8, que para mim é o ideal para evitar doenças e até para quando eles forem para outros aquários. Ok, Cristiano, diz uma coisa. A água da tua torneira sai a que pH? 7.5. Ok, e como é que tu fazes para baixar essa, essa pH? Quando eu coloco nesse aquário, eu tenho um aquário com filtro Hang-1, esses okay. filtros de cascatas. E, e é, é, uma, é uma outra coisa engraçada que eu, vou, que eu vou contar, que as pessoas falam, você é meio doido, mas... É uma, é uma maluquice controlada. É, o meu sistema de filtragem hoje, hoje, depois de 25 anos, 27 anos, ainda carrega bactérias do meu primeiro sistema de filtragem. Então... É estranho isso dizer, mas como? Toda vez que eu mudo de apartamento, eu mudo de aquário, eu pego aquele sistema de filtragem, as mídias biológicas que estão no filtro, eu levo para o outro, outro aquário, deixo rodar primeiro, e só depois eu coloco os peixes. Então, eu acabo é, tendo é, um tempo de, de para deixar o aquário pronto para os peixes muito menor do que as outras pessoas. Algumas pessoas falam assim, você com, com sete dias você já consegue botar os peixes? Eu assim, é sete dias, por quê? Porque eu já tenho um filtro que eu uso específico para é, condicionar a água. Então, quando eu coloco... Eu, eu uso é, produtos aqui, aqui muito, muito baratos aqui no Brasil, é, para é, diminuir o pH de minha água, eu uso é, o, o ácido é, que custa é, 25 reais, é, 200 ml. Então, é, são produtos baratos. Eu uso o Prime até por segurança, porque como é uma água do, do prédio, então eu coloco para tirar alguma coisa que porventura venha e eu deixo o aquário, o, a água sempre rodando pelo menos um dia ou deixo em balde descansando para poder depois voltar para os peixes. Mas ela chega aqui com 7,5 de pH. Ok. Vai chegar alto. Olha, Cristiano, esteja apostado na criação de discos. Como é que está a correr? Você está falando em relação à minha criação ou em relação a... geral no Brasil? Não, a tua criação, a tua. Em relação à minha? Sim. É, eu, ano passado, 
eu dei uma renovada no meu, no meu plantel. Em novembro, exatamente há um ano atrás, okay. eu renovei o meu plantel, porque os peixes já estavam cansados. Como eu tenho pouco espaço, eu não posso ter muito peixe. Então, eu prefiro, eu, eu dou preferência à qualidade e não à quantidade. Só que a gente sabe que quando chega no F4, algumas pessoas dizem que você pode cruzar até o F5, mas quando chega no F4, você já começa a ter ninhadas menores, é, os peixes já não carregam já as características que você deseja. Então, está na hora de você separar o casal e ou colocar com outros peixes ou colocar o peixe para ser ornamental só na sala mesmo, aqui no meu aquário principal, para enfeitar o aquário. Então, é, como minha genética, a genética dos meus peixes já estava cansada, eu dei uma renovada no meu plantel ano passado e é, eu comprei peixes novos, peixes com 4 a 5 centímetros, e esses peixes estão é, formando casal agora. Eu tenho hoje, se eu não estiver enganado, cinco casais. Desses cinco, um com, com, com filhote, vocês vão ver também, eu vou mostrar vocês. E os outros quatro, um que eu comprei é, numa loucura, porque os peixes são muito lindos. E aí eu me apaixonei pelos peixes e acabei comprando o casal, mesmo sem ser um, um casal confirmado, de um amigo de Aracaju. E os outros três são casais formados aqui. Então, é, eu, é, são peixes novos, são peixes... E assim, eu tenho alguns filhotes, mas não muito peixe. Na verdade, a criação hoje de discos, para mim, não é comercial. É uma criação é para o hobby. Por hobby, e okay. que, que se paga. É, que se paga. Porque, por exemplo, se eu tenho um custo hoje mensal de 400 a 500 reais para manter 11 aquários, entre água, energia, condicionador, alimentação, remédio, é, eu consigo pagar os custos dos, é, que eu tenho com os peixes com a venda dos filhotes. Okay. Entendeu? Então, eu consigo é, equacionar, ficar, ficar direitinho. Mas não tenho muita coisa, não. Eu tenho pouca coisa, agora a qualidade alta. Entendeu? Eu prefiro priorizar a qualidade porque eu gosto de chegar e ver meus peixes. Ele gosta do peixe vindo para frente, pedindo comida. Então, eu levanto a mão, ele vem. Isso, para mim, é essa interação com o peixe. E meu filho também, tem, meu filho tem seis anos, Sim. já me pediu um aquário, o quarto dele tem um aquário lindo, pequeno, Sim. mas bonito, mas tipo com rasbras. Sim. Então, ele está apaixonado. A pequenininha que tem dois anos também é louca. Papai, deixa eu é. botar a comida para o peixe, aí ela bota a comida. Então, isso é muito legal, entendeu? É, é muito legal. E é muito Não dá nem vontade de ir para a rua. É. É, e eles adoram, eles adoram. Não dá nem vontade de ir para... Hum. Ele, não, meu pai, hoje, hoje é dia de manutenção dos aquários. Eu falei, assim, é, meu filho, hoje é dia de manutenção dos aquários. Vamos é. nessa. Aí ele vai me ajudar, é muito legal. Diz-me uma coisa, aqui na, na, na parte da criação, quando estás no teu auge, ou seja, quando tens o casal já com experiência, já com algum tempo a criar, uh, em média, quantas crias é que consegues tirar por casal? Oh, eu considero um casal bom quando ele me dá, em média, 80 filhotes. Ok, é muito, já. É, na verdade, eu já tive casais que me deram 150 filhotes. Okay. Na época, na época da, da, do criatório mesmo, do, do comercial... É, a gente, como era, era um lugar de frente para o mar, então é, a temperatura baixava muito e era preciso é, um aquecedor, a gente tinha um aquecedor a gás no meio da sala. Então, com a temperatura sempre alta, é, água, a troca de água era constante. Nós tínhamos um sistema de gotejamento, que era água limpa o tempo todo. Então, eu tive casais que me deram 150 filhotes com é, um índice de perda inferior a 10%. Então, eu não, eu não perdi a 15 filhotes. Eu já consegui, a gente já conseguiu fazer uma média de 4 mil filhotes por mês. Então, com, a gente tinha um, uma boa criação na época lá da, do criatório. Estava indo, indo muito bem o, o negócio. Infelizmente, é, as coisas, não, quando não tem que acontecer, não acontece. Claro. Mas hoje, o que eu considero assim, é um casal que me dê bo, bons frutos, um casal que me deu 80 filhotes por cria, com um índice de perda de até 10%. Ok. E diz-me uma coisa, uh, Cristiano, existe alguma strip específica que dá mais posturas que outras? Existem, existem. Assim, é, não, também não é, é, não é sempre que acontece, mas normalmente os peixes que são mais próximos do selvagem, eles dão mais filhotes. Okay. Acredito que pela própria é, cadeia alimentar, né, pelo, pela própria natureza, pelo sim, tudo, sim. Então, os redcoops, 
os peixes, os red covers, que são muito próximos do selvagem, eles dão muito filhote. E eles são excelentes pais. São peixes... Que, porque é, eu vejo muito que tem peixe que briga, tem peixe que come e desova. Tem, os, os covers, eles são peixes é, sensacionais. Eu sou apaixonado pelos covers. Ok. Olha, já, já falámos que... Que, tu, que existem vários tipos de protocolos que se falam de quarentena, de protocolos de alimentação, protocolos sanitários. Pro... Mas diz-me, como é que funciona as tuas quarentenas que fazes aos teus pais? Quando eles chegam, o que é que tu lhes fazes? É, a primeira coisa que, que quando chega, primeiro eu adapto o peixe ao pH que ele vem mais ou menos no, no saco. Então, uma coisa que eu acho muito, que, assim, que, eu, que eu tive uma melhora muito grande em relação à adaptação do peixe, é que as pessoas, quando o peixe chega, o peixe está lá dois dias de viagem, 48 horas de viagem, a pessoa chega, abre o, abre o saco, e aí tem aquela troca gasosa. Essa troca gasosa entre o que está dentro do saco e, e o que está fora, dá uma mexida no pH que prejudica muitos peixes. Então, é, uma coisa que eu aprendi é, o peixe chegou, eu lavo o saco, primeiro eu furo o saco embaixo, ele pinga algumas gotas, eu meço o pH, e aí na hora que pH e temperatura, claro, e já deixo o aquário que vai receber os peixes com o mesmo pH e com a mesma temperatura. Então já é uma água descansada, uma água que já ficou aí dois, três dias por filtro. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Depois que eu é, solto o peixe, 24 horas depois, isso eu estou falando dos peixes que chegam de fora, 24 horas depois eu coloco é, o Aqualife e coloco sal grosso. Eu não coloco muito sal grosso, ao contrário do que as pessoas fazem, eu coloco uma colher de sal grosso para 40 litros de água, uma colher de sopa. E observo os peixes. Eu não faço mais nada além disso. É, por quê? Porque eu acho desnecessário você tratar um peixe que não esteja doente, que não esteja apresentando nenhum tipo de doença. Eu uso o Aqualife e o sal grosso para dar uma aliviada na mucosa do peixe, porque eu sei que ele passou por um processo de estresse muito grande. Entendeu? Aí, depois que eu aguardo uma semana, eu dou um banho de permanganato de potássio para poder dar uma limpada nos peixes em relação aos dactilogiros e os girodáctilos. Dou um banho de permanganato e aguardo. Se eu notar que tem algum peixe torcendo a boca, ou com a guerra um pouco aberta, ou se coçando, eu dou um outro banho de permanganato. Numa proporção de 2 ppm, né? eu uso é, 100 miligramas de permanganato de potássio para cada 50 litros de água, com banhos de duas horas, três horas, até oxidar. Como os aquários são normalmente limpos, demora mais tempo para oxidar, porque o permanganato a longo prazo, ele dá uma, também uma aliviada nessa carga do peixe. E aí eu observo, se o peixe não apresentar mais nada, eu aguardo uns 30, 40 dias, aí eu pego um peixe da minha criação, é uma outra dica que eu dou ao pessoal. Eu pego um peixe da minha criação, um peixe de preferência mais frágil, um filhote que, te, que, que não coma muito, e eu coloco ele nesse aquário. Se ele não apresentar nenhum problema, é porque os peixes não estão doentes. E quantos dias, quantos dias é que Ah, deixas... o peixe apresentou fezes branca. Hã? E quantos dias, quantos, dias é que deixas, quantos dias é que deixas esse peixe teu com os novos? Eu coloco em definitivo. Ah, okay. A partir do momento que ele ficou lá uma semana e não apresentou nenhum problema em sete dias, eu já posso misturar todo mundo, porque eu sei que está todo mundo tranquilo. Ok. Entendeu? Ah, o peixe apresentou fezes brancas, apresentou alguma coisa, aí eu uso o praziquantel. Porque okay. o praziquantel, para mim, além de ele combater os dactilogíris e os girodáctilos, ele também dá uma boa aliviada na parte interna do peixe. Se mesmo assim ele continuar, aí eu vou para o que eu acho que é mais agressivo, que é o metronidazol. Então, metronidazol, na verdade, é meu último estágio, porque eu, é, isso daí é prática. Eu não tenho nenhum trabalho científico, não li nada em relação a isso, mas, na prática, os meus peixes, eles, quando eu tratava, tratava meus peixes com o metronidazol, diminuía a fertilidade dos peixes. Não era em definitivo, mas eles ficavam um longo tempo desovando menos, com maior frequência, com um espaço maior de tempo e dar menos filhotes. Então, eu uso só em último estágio, se eu ver que não tem, realmente não tem jeito. Pois. É, realmente existe muita medicação que, que, que existe estudos agora a começarem a se desenvolver, uh, nesse, mesmo nesse, nesse sentido, que é 
a infertilidade, não é? Há muitos medicamentos que causam infertilidade nos peixes e, é, é, e as pessoas usam e abusam demais. É aquilo que eu acho. Pessoalmente... Tem uma coisa que me preocupa não é, não é em relação só à fertilidade. É, tem uma coisa que me preocupa muito, que é em relação ao fígado do peixe. Exatamente. Entendeu? Porque, é, por exemplo, eu não dou a meus filhos antibióticos sem necessidade. Claro. Entendeu? Então, é, eu, não tom, eu nunca gostei de tomar remédio quando era criança. Porque eu vejo que tem muita coisa que é desnecessária. Sim. E você sobrecarrega o fígado do seu peixe. Então, você, aí eu, eu vejo criadores com dois, três anos dizendo não, eu uso o protocolo tal, que não sei o quê. Eu falei assim, você, qual, qual foi a idade do seu peixe que você já, já viu viver mais tempo? Eu tive um peixe que viveu nove anos. Pois. Você já teve um peixe que viveu nove anos? Não, porque você tem dois anos criando. Então, o, a minha maior preocupação não é nem em relação à infertilidade. Entendeu? comercialmente a pessoa vai, tem que se preocupar mas no meu caso a minha maior preocupação é saber que prejuízo vai trazer para o fígado do peixe que vai filtrar tudo e vai, se vai ou não diminuir o tempo de vida do meu peixe porque eu posso, eu posso resolver um problema pontual mas um problema que vai me dar uma dor de cabeça daqui a dois, três anos então a minha maior preocupação é essa ok Olha, Cristiano, fala-nos um pouco da alimentação que dás aos teus discos e com que frequência é que dás por dia, por exemplo Quantas vezes? É, eu, vou, eu, vou, é, eu, eu, não, eu, eu vou dizer como é que eu faço, mas não é que, que eu concorde com o que eu faço. É porque é minha necessidade. Okay. Meu dia... É, é, minha, meu, eu sou professor. Então, eu sou, eu sou professor da rede municipal de ensino. Eu sou professor de uma escola municipal, na tarde, durante a tarde. E eu sou vice-diretor de uma escola à noite. Okay. Então, é, eu saio de casa para trabalhar meio-dia e trinta, e eu chego em casa às 21h30. E durante a manhã, eu fico com meus filhos. Eu levo meus filhos na escola, eu pego na escola, eu dou o almoço de meus filhos. Então, minha vida é uma vida muito corrida. Eu acordo às 6 e meia da manhã e alimento meus peixes com ração. Então, normalmente, tirando os filhotes, claro que são náufilos de artemia, mas os, os adultos eu alimento meus peixes com ração, porque é a hora que eles estão com mais fome. Então, eles aceitam a ração, de, de uma forma melhor. Aí, quando dá nove horas... Isso é seis e meia da manhã. Quando dá nove horas da manhã, eu alimento meus peixes com patê, que eu faço, à base de coração de boi, camarão, alho, e eu coloco espirulina, coloco banana para dar a liga. Eu não uso gelatina, eu uso okay. banana. Então, eu dou esse patê para meus peixes nove horas da manhã. Patê e arte, biomassa de artemia congelada. Então, nove horas eles comem isso. E 12 horas eles comem novamente ração. Quando eu retorno da escola à noite, 9 e meia, eu dou ração mais uma vez, faço a limpeza e apago a luz. Então, essa é a frequência com que eu alimento meus peixes. Não é o ideal. O ideal seria alimentar meus peixes 5 a 6 vezes ao dia, em quantidades menores e com espaçamento menor. Mas a necessidade faz com que eu alimente meus peixes 4 vezes por dia. Ok. Aí Olha, eu alimento diz... com patê, ração e, e artêmia. Ok. Uh, dentro ainda dentro desta, desta, desta temática da, da alimentação, tenho uma pergunta para ti que é se dás alimento vivo uh, aos casais e qual a tua opinião sobre o alimento vivo? Sem ser a artêmia, claro. Eu acho sensacional. É, para mim não existe nada que estimule mais o acasalamento, a reprodução dos peixes do que você dá artêmia. Artêmia viva, artêmia adulta, para mim é o melhor alimento que existe em relação à proteína e por, por, pela artêmia ser filtradora, você pode colocar numa solução com vitamina, você pode colocar numa solução com, re, com medicamento. Então, a artêmia, para mim, é essencial, é, é, é essencial. Quando eu consigo comprar aqui de, de criadores, eu compro e dou para meus peixes. Eu já tentei criar aqui no guarda, no guarda fato até conseguir... É, a primeira leva de, de artêmia, mas é, não foi, não durou muito tempo e é muito complicado você criar num ambiente fechado. Mesmo tendo uma janela que pega sol ali direitinho, mas é muito complicado. Mas, é, para mim, não existe melhor alimentação. Eu uso, eu não gosto muito do blue worm, porque o blue worm, a gente não sabe onde ele foi coletado e ele é um, ele traz muito parasita para os peixes. Mas o, eu uso o Blood Worm liofilizado, né? Que ele fala, que, que algumas marcas vendem já em ração. Eu uso 
o Blood Worm, porque também é um alimento muito bom, que estimula muito. Blood Worm, enquitreia, uso para os filhotes, enquitreia e besouro de amendoim. Besouro de amendoim também, que eu vejo que algumas pessoas, é, o peixe às vezes apresenta uma mancha na, na face, que é, a gente chama de neuropatia facial. Então, o peixe fica com o lado do, do rosto escuro. E é, depois de muita pesquisa, eu vi que era falta de vitamina. Então, era é, insuficiência nutricional. E o besouro de amendoim, a pulpa e a larva, eles trazem justamente as vitaminas que eliminam a neuropatia facial. Então, é, você dá uma semana e seu peixe não tem mais. Então, é um outro alimento vivo que eu uso, que eu gosto muito, é o besouro de amendoim. Ficou mudo. Peço desculpa, tinha aqui tá cortado. Mudo, Peço desculpa, tinha aqui cortado para não fazer ruído. Uh, eu estava a te dizer que realmente essa, essa, esse estudo ou essa experiência que fizeram para qual que fizeste para detectar que o besouro do amendoim ajudava nesse sentido, é, é sem dúvida muito bom é, de, de saber e de, e de conhecer. Diz-me uma coisa, o besouro do amendoim compras ou, ou, ou também crias? Não, eu crio. Ok, e é fácil? Eu crio num, num potinho, é fácil, é muito fácil. Você coloca é, amendoim, farelo de trigo e é muito fácil de criar. Okay. Uma casquinha de, de batata, eles são muito tranquilos e assim... Como eu tenho vários amigos aqui criadores, Sim. quando tem qualquer problema que, que perde a criação, eu pego um startzinho e, e recomeço. Não tem, não, okay. tem, não tem dificuldade, não. Ok. Olha, diz-me uma, uma coisa. Na tua opinião, qual é que é a dose indicada para dar a um peixe adulto? Se, se falássemos só de um disco, eu tenho só um disco, né? E, e falando... Eu não estou escutando, está tá cortando. Estás-me a ouvir agora? Cortou. Estás a ouvir? Agora estou ouvindo. Ok. Eu estava a dizer que uh, quando temos só um único disco, imaginemos só um único disco, uh, e falando de granulado, qual é a porção ideal para se dar para um único disco? A quantidade? Uma colher de chá? É muito. Eu acho colher de chá muito. Okay. É, a quantidade ideal, o que eu digo às pessoas que me, que me perguntam isso, a quantidade ideal é a quantidade que o peixe coma em, no máximo, dois a três minutos, que a comida não fique sobrando no aquário, para que não, essa comida não apodreça e não estrague a qualidade da água. Porque okay. eu acho que a coisa mais importante para o disco é a qualidade da água. Okay. Entendeu? Então, é, é a observação. Tem peixes que comem mais rápido, tem peixes que comem mais devagar, é, dependendo da marca da, do alimento. Tem alimentos que são mais densos, tem outros que ficam na flor d'água, tem uns que descem. Então, é, é, mais, é mais um... não é, é outra coisa que não tem receita. Eu uso aqui quatro tipos de rações diferentes para meus peixes. Por quê? Porque eu sei que, que tem diferença é, na formulação de uma ração para outra. Então, sobra uma coisa numa ração que falta na outra. E tem peixe que gosta de ração mais mole, tem peixe que gosta de ração mais dura, tem peixe que gosta de ir na superfície, tem peixe que só come no fundo. Então, eu uso sempre um mix. É, faço uma mistura com quatro tipos de ração, porque okay. eu acho que foi o que me deu mais sucesso, entendeu? Então, assim, também não não tem uma receita. É o alimento que seja consumido em dois a três minutos para que ele não fique sobrando no fundo do aquário. Ok. E como é que sabes que o peixe não ficou com, com, com muita fome, neste caso? E que é necessário dar mais? Ah, quando você chega na frente do aquário, se o peixe vier correndo pedindo comida, porque ele está com fome. Se ele comeu muito rápido, se Sim. acabou a comida em 30, em 30 segundos, você é bota mais, mais um pouquinho para ver, entendeu? Você... É, é, o contato com o seu peixe vai te dizer o que é que seu peixe precisa. É, é, esse contato com o peixe, você vai conhecer. Quem cria o peixe conhece o peixe. Entendeu? Então, tem peixe que come mais, tem peixe que come menos. Sim, sim, sim. Entendeu? Tem peixe que prefere o patê, que prefere a têmia. Tem peixe que não gosta muito da ração, mas é necessário que ele coma a ração para que tenha. Porque, assim, o filhote. O filhote de... Eu fiz uma experiência, que é uma outra coisa que é bom dizer para as pessoas que, que estão começando ou que querem começar com disco. Eu peguei uma ninhada com 60 discos e eu dividi em quatro aquários iguais com o mesmo sistema de filtragem de, go... de cotejamento. Um aquário eu usei patê de coração de boi. O outro aquário eu fiz o mesmo patê, só que ao invés do coração de boi, eu utilizei o fígado do boi. E os outros dois aquários, eu, um eu usei uma ração específica para filhote, uma ração com agronometria bem, bem pequena, e o outro eu usei só artêmia. 
Okay. Os peixes que comeram a ração, ou que, os peixes que comeram o patê feito com o coração de boi, esses peixes foram os peixes que cresceram mais rápido, foram os peixes que atingiram a maturidade sexual primeiro e foram os peixes que mais reproduziram. Então, é, porque a gente sempre fica na dúvida, eu vou dar o que para meus peixes comer? Como eu falei assim, eu não tenho uma literatura que me diga qual é a necessidade diária do meu peixe, porque eu sei que o peixe filhote ele precisa de mais proteína para se alimentar. O Sim. peixe adulto, você não pode dar mais tanta proteína, porque senão ele vai ficar obeso e acaba é, ficando um peixe que não reproduz muito, um peixe que não consegue é, se movimentar de forma vigorosa, um peixe que fica meio... fica muito gordo, fica muito gordo o peixe. Então, é, eu fui para a prática. E a prática me, me mostrou que o filhote, é o ideal é o patê de coração de boi, é o que dá mais resultado, é o que cresce melhor e é o peixe que melhor reproduz. É um outro, é, então, assim, isso foi prática, entendeu? Okay. Não, foi, não foi nenhum estudo, como eu digo. Eu sou muito Exato. prático. Então, é, nesses anos, eu aprendi muita coisa na prática. Muita coisa deu certo, muita coisa deu errado. E eu acho que eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. Porque é, até para ensinar para que os outros não façam errado, né? Claro, claro. Eu vejo muita gente começando errado. <risos> Olha, uh, Cristiano, agora mudando um pouco de, de temática... Vamos falar daquilo que assusta mais o hobbyista, que é as doenças. Na tua opinião, qual é que é a doença mais comum nos discos e qual é que será a sua causa, na tua opinião? Eu, eu acho que a doença mais, é, mais prejudicial ao disco é a inexperiência, na verdade, do aquarista. Talvez se você me perguntar é, isso daqui a uma semana, eu te dê uma outra resposta. Mas eu acho que é, a principal causa de doença para o peixe é a falta de informação, entendeu? Porque é, o que, é que acontece? Se o peixe está numa água boa, com um sistema de filtragem legal, o peixe ele pode ter lá o parasita interno, pode ter o dactilogírus, o girodacto, mas está controlado. Se esse peixe não está no ambiente ideal, a defesa dele diminui, o sistema dele imunológico fica fraco e ele perde a batalha para os dactilogírus, os girodáculos e para os parasitas internos. Então, mas claro que, assim, é, hoje o que dá mais medo ao criador de disco é, o, é a dupla, né? A duplinha dactilogírus e girodáculos. E, assim, eu tive muito esse problema, é, principalmente quando eu me mudei aqui para esse apartamento que eu tenho hoje. Esse, eu não tinha muito na, na, nas outras estruturas, mas aqui eu tive muito esse problema porque eu acho que como eu tinha que dar mais tempo para meus filhos do que para os peixes, eu às vezes eu pecava na troca de água. Então, eu não fazia um controle de água muito legal. E aí, meus peixes, eles reproduziam bem, mas os filhotes, com 30, 40 dias, eles começavam a ficar escuros e morriam. Então, eu tinha eu, perda de 100% dos filhotes. E aí, eu comecei a, a procurar literatura e tinha lá uma síndrome do disco escuro. O que é a síndrome do disco escuro? O peixe ele vai ficando escuro e morre. Eu falei, não, isso não é, tem alguma coisa errada. E aí, é, um amigo, é, que infelizmente já se foi, mas aqui era um criador italiano aqui na Bahia, que é, era muito experiente, que me mostrou os melhores peixes que eu já vi pessoalmente na minha vida, foram os peixes dele. É, ele falou assim, Cristiano, isso nada mais é do que a dupla da actilogíria de Girodactus. É, limpe seus peixes com permaganato limpe sua estrutura toda com permaganato, tudo que você tiver, que você vai ver que seus peixes eles vão melhorar depois do quarto banho. E aí eu dei, eu fiz três banhos é, com os peixes. É, no, já no quarto banho eu já não precisei mais e eu não tive mais o problema. Então, é, na verdade, eu tinha uma infestação de meus peixes, de dactilogírus e dactilos, que eu consegui... É, você não sana, você não vai conseguir terminar mas você consegue diminuir é, a carga parasitária e o peixe ele fica mais confortável, ele não morre. Depois de algum tempo, eu percebi que é, alguns filhotes eles estavam queimando a guelra por causa da ação oxidante do, do permanganato. E aí eu descobri o Prazicuantel. O Prazicuantel hoje, eu, prefiro, eu não uso nos filhotes o permanganato, mas eu uso o Prazicuantel. Quando eu noto qualquer problema do disco escurecendo, eu já uso o Prazicuantel porque ele... É, acaba limpando também a parte externa do peixe. Além de ele agir internamente, ele limpa, ele ajuda a controlar é, a infestação de dactilogírus e de 
Então, para mim, eu acho que é o pior problema hoje seria esse. Ok. Esses dois juntos, né? A combinação. É, a combinação. A duplinha. Eu chamo de duplinha. <risos> Olha, na tua, na tua opinião, para quando é que o povo brasileiro, ou os brasileiros do, deste mundo dos discos, vai começar a apostar mais no peixe uh, do seu país, que é o selvagem? Eu, é, é outra pergunta difícil, viu? Ah, porque é, eu, não, eu só tenho um selvagem aqui no meu aquário. Eu tenho um selvagem aqui misturado com meus outros peixes. Mas, assim, é, o disco selvagem, ele é um disco muito forte. Mas ele é um disco é, que ele precisa de água muito limpa. Então, o que é que acontece? O disco é, selvagem é, aqui na Amazônia, ele fica dois meses de cheia e, e o restante do ano... Vai secando, né? vai secando, vai secando, vai secando, e a água fica muito, muito mole, o pH muito baixo, pH às vezes de 3, 4, e o peixe fica escuro. Mas a natureza, ela é sábia, ela já manda a folha de castanhola, né? que a gente chama aqui, a, é, aqui em Salvador, é folha de amendoeira, e ela tem vários nomes, mas é um antibiótico natural. E essa eu uso também nos meus aquários aqui, eu boto um saquinho, é, troco de 15 em 15 dias, mas é um, é, é, a água fica um pouco de chá, mas essa folha de castanheira ela é sensacional para a saúde dos peixes. Quando você tira um disco selvagem do seu ambiente natural e bota ele no aquário, é um ambiente fechado. Então, se você não tiver um sistema de filtragem muito bom, não é que ele seja sensível, mas ele tem uma carga parasitária mais alta é. e ele, ele aceita bem as variações de temperatura, de pH, de dureza mas ele não aceita água ruim. Então, ele não, não é muito fã da água ruim, entendeu? Do, da amônia, é, do sistema fechado. O sistema fechado para o disco selvagem é muito difícil. Então, ou você tem uma manutenção muito boa é, do aquário, ou você vai ter problemas, entendeu? Não é que ele seja... Então, o que é que acontece? E, é assim, a concorrência externa também é desleal. Um real, um, um euro hoje está valendo o quê? Seis, sete reais. Sim, seis, então, é, o, os maiores exportadores hoje, ele, vai, ele vende um peixe é, desse por 100 euros, ele está vendendo por 600 reais, 700 reais. E assim, para a gente hoje pagar 600 reais num peixe é, é caro. São poucas pessoas que têm. E aí você acaba comprando na mão de pessoas que fazem a coleta de forma irracional, de forma irresponsável pega um peixe sem nenhum trato, bota no seu aquário, o peixe morre, e aí você, ah, o selvagem é um peixe chato. Não é. O selvagem, é quando você vê criadores, é, exportadores, eu conheço é, pessoalmente, conheço o Flávio, da BSB, que era importador e hoje é exportador, é, e tenho assim, uma admiração por, por Hudson, é, por Crisanto, né, é, que assim, o trabalho que ele faz, o trabalho que ele tentou fazer, é um trabalho admirável. Entendeu? mas infelizmente é, a parte capitalista não contribui muito entendeu? então assim, eu acho que quando as pessoas quando é, o... é, vai ser difícil vai ser muito difícil porque é muito mais prático você comprar um peixe híbrido que é um outro termo também, mas um peixe nascido em cativeiro já acostumado a um sistema fechado e é muito mais fácil você obter sucesso do que pegar um peixe que veio da natureza então eu acho que isso daí atrapalha um pouco a a criação do disco selvagem. É uma pena, né? Cristiano, diz-me uma coisa. Falaste-me aqui em alguns valores do selvagem. Eu tenho conhecimento do, do que chega cá à Europa, né? E os preços cá na Europa. Uh, mas numa loja, numa loja normal ou em média, no Brasil, quanto é que custa um disco de cativeiro? Um adulto, diz-me um preço de um adulto e de um, e de um juvenil, com aí de 7 centímetros e outro com 15 para cima. Depende da variante. Você está falando em relação à selvagem? Não, estou falando em relação ao cativeiro, a híbridos. Ao híbrido. Então, vai depender muito da, da variante do peixe. É, eu tenho um peixe de red turquesas que você compra de 7 centímetros numa loja de 150 reais. Ok. Certo? Numa loja, então, 150, 140 reais. Isso é um peixe de 7 a 8 centímetros. E se for o mesmo peixe, mas em adulto, numa loja... Para que Adulto, valor... 400 reais, 350, um peixe de 15 centímetros, 16 centímetros, 350, 400 reais. Isso eu estou pegando um peixe barato, que é o peixe red turquesa. Okay. Então, quando você vai pegar tipo um leopardo, Sim. um eruption, são peixes mais caros, 
Então, é, um filhote de 8 centímetros custa 450 reais. Oh, okay. Ele é mais caro, essa variante, do que... É, o, do que o adulto do mas, neste, do mas neste caso a, mas neste caso Cristiano a, a teoria de ter um selvagem é, apenas por, por valores monetários cai um pouco por terra não é porque o híbrido também é caro ao Brasil certo depende do, do peixe entendeu? mas é isso depende do peixe por exemplo eu vou eu, é, o selvagem que eu tenho aqui ele custou na loja 450 reais ok mas quando eu vi o peixe eu me apaixonei eu falei, esse peixe vai ser meu. Sim. E aí eu comprei o peixe, mesmo sabendo por quê. Porque quem me vendeu o peixe, eu sabia a origem do peixe. Okay. Então, eu sabia que esse, esse, esse lojista, ele comprou o peixe de um lugar, é, um lugar confiável, e eu sabia que ele adotava, até porque eu ajudo ele nos protocolos de quarentena. Então, okay. quando eu vi o peixe, eu me apaixonei. Então, esse peixe, o valor é mais ou menos igual. Mas o risco desse peixe morrer no meu aquário é muito maior do que o do é maior, sim, 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 sim. Então, quando, você fala, quando eu falo em relação a valor, é que você é, é, um, é um investimento de risco. Então, o selvagem é um investimento de risco com um risco muito maior do que um híbrido. Então, é muito é assim, o um investimento é muito mais fácil você investir em 400 reais num, num híbrido do que 400 reais no, no de cativeiro. Esse termo híbrido eu acho é, horrível, mas é um termo que as pessoas usam, porque o híbrido é uma mistura. A mistura então, sim. na própria Amazônia, quando enche, é, enche um rio, enche o outro, que eles se encontram, que cruza um réquil com, com um outro lá, um red, não sei lá, qualquer sim. outro red lá, eles formam um híbrido, né? Então, sim. eu prefiro usar o termo cativeiro, cativeiro. selvagem. Então, é um isso. peixe capturado e um peixe de cativeiro. Então, o peixe de cativeiro, ele tem um risco, ele já está ambientado, ele já está acostumado ao ambiente fechado, ao ambiente ali, ao aquário. O selvagem, não. O selvagem, ele nasceu na natureza, ele é, foi capturado, então é um peixe que o risco, o seu investimento, você corre muito mais risco investindo no selvagem do que no híbrido. Ok. Olha, uh, dentro desta, desta temática, diz uma coisa, já pensaste em fazer criação de discos selvagens ou não te passa mesmo pela cabeça fazer isso? Já fiz, já fiz. Okay. Eu tenho hoje o um único casal que eu tenho com filhote no meu aquário, lá, na, lá no guarda-roupa, é, são dois filhotes de selvagens. Então, o único peixe, que, o único casal que eu tenho hoje com filhotes são dois filhotes, são dois filhos de selvagem, que nada parece com selvagens. Okay. Então, é, são peixes, é, um puxou para o Red Cover, e o outro puxou para o, para o Blue Cobalt. Então, eu tenho um peixe azul e um peixe vermelho, né? base marrom, base brau, Sim. mas são dois peixes filhos da mesma mãe selvagem. Ok, mas, mas não, o teu objetivo hoje em dia não é fazer criação de selvagens, é, é focar te mais nos de cativeiro, não. certo? Não. Não, não, não até porque é, é, eu vou deixar os selvas para o meu amigo Gabriel, que faz um trabalho sensacional, <risos> E quando eu quero um selvagem mais bonitinho, eu ligo para ele, Gabriel, me manda um selva aí, porque é, eu estou precisando misturar aqui um pouco de sangue, porque a, é, o selvagem Sim. ele tem essa vantagem. Quando você consegue cruzar o selvagem com o de cativeiro, é, o peixe, você aumenta a desova, você é, aumenta, o, 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 os filhotes são mais fortes, então é, é muito bom você cruzar é, um peixe de cativeiro com um peixe selvagem. Isso é, é muito bom, mas também é muito difícil. Não é tão fácil, entendeu? E na época da, lá do criatório, lá da estufa, é, a gente conseguiu... É, o que, é que acontece? Tem a parte da é, condutividade da água. Então, a condutividade da água é, nos rios da Amazônia, ela chega perto do zero às vezes, né? Então, para você conseguir isso é, em cativeiro, você tem que usar filtro de osmose reversa, você tem que usar uma série de, de artimanhas que dá um pouco de trabalho, você não consegue com tanta frequência e encarece muito, aumenta muito o custo do, da produção. E quando você vai vender um peixe desse selvagem, é, o mercado brasileiro ele não absorve de uma forma... Ele, é, o criador ele criou esse, esse estereótipo do selvagem que ele acaba pagando no híbrido ou pagando no cativeiro e não paga no selvagem. É, infelizmente é isso. Mesmo o selvagem sendo melhor. É. Olha, uh, Cristiano, diz uma coisa, tu acompanhas grupos internacionais do Facebook, por exemplo, uh, de discos, 
quais é, qual é que são as grandes diferenças que vês na qualidade dos outros países comparativamente com o que vês no Brasil? Achas que o Brasil já está a começar a conseguir acompanhar, por exemplo, a Europa ou ainda está um pouco abaixo? Não, está muito abaixo. É, assim, a gente, a gente ganha do, da Europa, da Ásia, a gente ganha em relação à produção dos selvagens, a gente manda o nosso melhor peixe para fora e a gente compra, é, muitas vezes, é, os peixes que eles não querem reproduzir, Nossa, os peixes que não estão no padrão, a gente acaba comprando esses peixes por um valor bem mais alto. Agora, é, na, antes eu tinha uma visão que é, eu comprava os peixes lá da, da Malásia, por exemplo, que é um grande produtor de disco, Sim. então eu comprava os peixes da Malásia e da Indonésia, é, eu achava que o fato da água ser muito barata lá para eles, então eles fazem uma troca é, permanente de água, né? Então, às vezes o criatório é dentro do rio, o Sim. rio passa pela pelo criatório, então é uma, é uma água limpa o tempo todo. E é, é, é um país também, são países também de clima quente, então eles não precisam de aquecedor. Isso é, torna muito mais barato para eles. E eles são muito profissionais, eles Sim. não misturam peixe, é, eles são profissionais, né? eles são profissionais. Então, um peixe, é engraçado que um peixe, quando eu, eu vou fazer a pesquisa, um peixe custa lá é, 15 dólares, é, e chega aqui no Brasil por 450 reais. Então, o peixe lá custa 75 reais, 890 reais. Quando chega aqui no Brasil, chega por 400, 450 reais. Quando você vai pagar transshipper, quando você vai pagar é, tarifa aérea, você vai pagar quarentenário, você... o peixe fica num valor monstruoso. Então, eles produzem muito, produzem muito, tem uma produção muito grande. Eles são profissionais e é, eles exportam. Então, eles estão muito à frente da gente. A gente aqui é o... É o é, infelizmente não são todos a gente tem muita gente séria é, principalmente exportadores os exportadores até pelos é, os critérios é, que são adotados para que seja um exportador, eles são bem sérios mas tem muita gente que, que gosta do caminho fácil né que gosta de pegar o peixe ali, coleta e vende, coleta e vende então isso não é profissional o cara está acabando ali com o meio ambiente é, não faz uma, uma uma coleta seletiva, uma coleta responsável, e a gente precisa criar, mas aqui é aqui no Brasil é muito complicado, porque é, a mudança de política, a mentalidade do é, da grande maioria, infelizmente, é, não acaba cuidando do, dos nossos das nossas fontes naturais, né? Infelizmente, eu acho que a gente tem muito que crescer. Na hora que a gente, tanto que é, eu vou te falar de um projeto que eu talvez você já conheça. É, o Brasil não tem uma confederação, não tem uma associação, não tem nada é, de acaradiscos. Então, agora a gente está começando a fazer, é, criar, está é, registrando a primeira confederação brasileira de acaradisco, a SEBRAD. Então, a gente fez um concurso agora, é, um concurso, era um concurso nacional, só que várias, vários é, expositores de... É um, foi um concurso online, então várias pessoas de fora do Brasil entraram em contato com a gente para poder expor seus peixes. Nós tivemos um número assim que surpreendeu de 170 peixes inscritos no concurso, no primeiro concurso online. Várias empresas é, patrocinaram o nosso 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 concurso. Então assim, a gente está tentando criar uma confederação, criar criar um órgão que é, dê, um, dê uma diretriz para o criador, que dê uma luz. Porque você entra na internet hoje, você bota lá no é, na, no Google, por exemplo. É, como criar cara disco, aparecem é, 300 Sim. informações e você não sabe qual é a informação certa. Exatamente. Então, você não sabe o que está certo, o que está errado. E, assim, o que está certo para você pode não estar tá certo para mim. Então, Gabriel, lá no Rio, tem um tipo de água. Eu, aqui na Bahia, tenho um outro tipo de água. É, Hudson, lá em Fortaleza, tem um outro tipo de água. Então, nós temos é, um país muito grande com diferentes tipos de de água, e assim, é, um medicamento que você usa, que eu uso aqui, eu tenho muito medo de falar de medicamento para disco, porque é, você usa um medicamento aqui, esse medicamento para mim dá certo, e você usa é, em uma cidade vizinha, aqui a minha, e deu errado, por quê? Porque lá a dureza da água é diferente, então a, os parâmetros são diferentes, então a gente tem que ter muito cuidado, e a gente precisa de, uma, de, um, de um órgão que, que, que norteie quem esteja começando. Então, eu acho que a gente está tentando organizar, a gente está começando, é uma semente que a gente está plantando. A gente, é, o intuito não é ganhar, 
é, não ter, ter lucro, não é isso. O intuito realmente é trazer um crescimento, um fortalecimento, para que as pessoas elas comecem a ver o disco com o valor que o disco tem, né? Porque o disco é o, é o rei dos aquários. Não tem um peixe mais bonito que o disco. Certo. Sem dúvida. Nem mais apaixonante. Olha, Cristiano, diz uma coisa. Já, já o Anselmo, na última entrevista, deves conhecer também o Anselmo, não é? Conheces não, o Anselmo? Não, não, não. Conheces o Anselmo, que foi entrevistado por nós na última, na última conversa, certo? Conheço, assim, de admiração, pessoalmente sim, sim. não. Já até comprei peixe dele, mas assim, nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Ok, mas pronto, já o Anselmo, na última conversa, tinha-nos falado desse tal de sorteio. Uh, mas diz-me, já terminou neste momento? E onde é que podemos ver resultados? Se tem algum site, se tem alguma coisa que a gente pode ver qual foi o peixe que ganhou? Sim. É, eu não sei se depois você consegue botar, eu te passo o site direitinho, porque eu não sei decorar o site. Okay, Mas sim. assim, é, terminou já a fase de inscrição, é, a fase de é, separação dos peixes por, por categorias, e agora vai começar a fase que é, é do, de, do julgamento, porque okay. é, os juízes não são juízes brasileiros. Sim, Aliás, sim, tem sei. dois brasileiros, mas a maioria são juízes internacionais. Então, eles é, abraçaram a ideia... E eles vão agora, acredito que é no dia 1 a partir do dia 1 eles vão receber os vídeos, eles vão analisar, eles vão pontuar, e no dia 20 de dezembro sai o resultado. Ok. Mas eu passo para você é, o site. Okay. É, é a universidade que, que, que é parceira nosso, e aí eu passo do direitinho, aí você pode botar na, 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 no final da entrevista, para o pessoal ver. Ok, olha, diz uma coisa, qual é que é a tua strip de disco favorita? Ah, o cover. É? O Red, Red, Co Red Cover? Cover. O Red Cover. <risos> o Red Cover é... É, é porque ele parece com selvagem, né? Sim. Então, o Red Cover, para mim, é, é um outro... Um outro, é, um outro apelido, né? Porque pra, apelido para vocês é outra coisa. Mas um outro apelido que eles me colocaram aqui é o Rei dos Vermelhos. Porque ah, okay. eu adoro o peixe vermelho. <risos> okay. é, e, o, e o Red Cover, ele intensifica o vermelho dos outros peixes. Tá. Se você tem um Red Melon cansado, se você tem um Red Diamond cansado, você mistura com o com Red Cover, faz, é, o vermelho volta, realça o vermelho. Então, para mim, o Red Cover é o peixe mais apaixonante que tem. Ok. Olha, como é que tu vês neste momento o mercado de discos no Brasil? Eu, eu acho que é, hoje eu fiquei. É, existia um, a única empresa que, que eu comprava peixe importado era a BSB Discos. Então, é, quando eu procurava um peixe importado, só tinha com eles. Aí, depois, a BSB, que era Flávio, né, da BSB, ele se tornou exportador. Então, ele parou de importar, voltou agora. E aí, veio o Rafael, da é, BH Discos. Rafael, ele fez um investimento muito grande. É, ele estudou muito, viajou. Então, ele montou uma estrutura de filtragem muito boa para para a cara de ele está procriando muitos peixes, então assim, ele investiu, mas ele investiu, o Gabriel investiu nos selvagens, é, os exportadores eles investem, mas a gente não tem muito conhecimento, porque os peixes vão para fora, não vêm para cá, no mercado interno, eu acho que o investimento é, é muito pouco, é muito pouco, mas assim, é, eu vou te, te dizer, é, as pessoas me pedem para eu enviar peixes para outros estados, né? me vende esse peixe, me vende esse peixe, é, eu para eu vender um peixe, eu vou pegar aqui um exemplo, um peixe de 300 reais. Da minha casa para o aeroporto são 32 quilômetros, ida e volta, são 64 quilômetros, eu vou gastar mais ou menos 40 a 50 reais de combustível. Eu tenho que tirar toda a documentação do peixe, eu tenho que botar o peixe, eu tenho que embalar o peixe, é, eu tenho que pagar o frete do peixe. Então, quando você vai olhar, o custo para você mandar um, um peixe, ele é muito maior do que o próprio valor do peixe. Então, é, a legislação ela é muito complicada, é muito confusa. Você precisa é, de vários documentos, precisa da, da, das guias. Então, é, parece que é feito para dar errado. Então, a gente precisa de uma legislação que facilite. Então, quando você tiver as coisas, quando as coisas forem mais fáceis, eu acho que as pessoas vão, vão passar a investir mais. Hoje não vale a pena investir. Entendeu? Hoje, hoje você viver de acaradismo é muito difícil. Ok. Olha, diz uma coisa. Uh, qual foi a maior dificuldade que tu encontraste no hobby ou que se pode encontrar no hobby no Brasil? A maior dificuldade é a falta de informação 
correta. Então, são muitas informações erradas. Porque quando você consegue uma informação correta, informação correta vai desde a, 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 o aquário como é que você monta, o tipo de filtragem, o tipo de água, o fornecedor confiável, honesto. Então, a falta de informação hoje é o, é o principal problema. Quando você tiver a informação correta, que todo mundo tem acesso, vai facilitar o hobby. Ok. E em termos de medicação para os peixes, também existe essa dificuldade no Brasil? Medicação a gente não tem nada, né? Pois. Medicação no Brasil a gente tem muito pouco. A maioria, dos medica... a maioria é proibido. Então você pesquisa, você acha a substância pois e é. aí você manda manipular na farmácia e aí você usa a substância tá, aqui, aqui no Brasil. Então, é, são... Uma, é, eu fico com inveja, né? Porque antes tinha aso, que tinha é, o anti-endoparasitas, é, a cera com a linha profissional. Então, vari, vários produtos que vocês têm acesso na Europa que a é. gente não tem acesso aqui. Não só de, de medicamento, não é só remédio, não. É, ração também. Sim. Tem algumas rações que eu já, já tive a oportunidade de conhecer, que eu já tive a oportunidade de utilizar, que são rações sensacionais. E a gente não consegue aqui porque a liberação demora. É, a importação demora, o custo não compensa. Sim. Então, eu acho que é um outro entrave também que nós temos. Ok. Olha, Cristiano, estamos a entrar nas últimas perguntas e depois vamos ver os teus aquários. Olha, gostava que me dissesses o que é que tu achas desta, desta, desta pergunta que foi feita por um moderador nosso, para, para ser eu a questionar-te, que é o que é que pensas acerca do tesouro mundial que o Brasil possui? E qual é que será o seu futuro? Falo dos discos selvagens, que valem mais que ouro no mercado mundial. O que é que pensas acerca do futuro da espécie e da ameaça que paira sobre a Amazonas? Eu acho que a gente está vivendo um período muito difícil aqui no Brasil. É um período muito complicado, muito confuso, é, onde as pessoas elas estão pensando somente é, no agora, na parte financeira e que não estão pensando no futuro. Então, estão acabando com, com as reservas naturais, que, consequentemente, várias espécies vão entrar em extinção, não só os acaradiscos, é, é, eu acredito que outras espécies também, até pela poluição, é, a mineração de forma irresponsável. Então, é, eu vejo com muita preocupação. Ou, é, assim, quando eu vejo é, nos jornais aqui as notícias que é, os países do, da Europa estão é, entrando em contato para poder investir na, na preservação aqui, eu, eu me dá uma esperança, entendeu? Mas, assim, é, eu não vejo com, com bons olhos, não, entendeu? Ou a gente realmente muda a mentalidade, ou eu, e a mentalidade não é só é, da Amazônia, não, é a mentalidade de começo em sua casa, entendeu? Você é, economizar sua água, é, você é, usar... É, embalagens recicláveis. Então, tudo isso, a gente está acabando com, com o nosso... É como se você estivesse sujando o seu próprio aquário. Então, você está ali acabando com o seu ecossistema, acabando, e se uma hora vai, vai saturar. Infelizmente, é, ou a gente é, muda a mentalidade, ou a gente... É, mais pessoas que tenha... É, assim, que tenham realmente um cuidado com a natureza, as escolas ensinarem, eu, eu falo muito isso com os meus alunos, é, mesmo sendo professor de matemática, da área exata, eu converso muito com eles, pessoal, é um meio, é, jogar lixo na rua, aí você joga um lixo na rua, entope o bueiro, aí quando chove, dá um alagamento que prejudica a sua própria casa. Então, ah. você está acabando com, com, com você mesmo, entendeu? É um tiro no pé que você está dando. E estão fazendo isso com a Amazônia, e em troca do quê? Da agricultura, é, da exportação de grãos... É, eu não vejo nem a exportação dos peixes, porque os exportadores, eles são responsáveis, entendeu? Os exportadores, eles são responsáveis, eles trabalham é, bem com os ribeirinhos, então, é, a culpa não é de quem exporta, a culpa não é que, de quem explora de forma responsável, a, a culpa é de quem explora de forma irresponsável, ou a gente é, muda a mentalidade, ou faz um, um trabalho de conscientização, ou não vai durar muito tempo, não. Pois é. infelizmente a ganância pelo dinheiro muitas vezes supera uh, uh, o que deve ser, não é? Mas pronto, Cristiano, olha, ainda antes de fazermos a última pergunta, vamos ver os teus aquários. Começa por nos mostrar o teu da sala e depois vamos lá ver então o, o guarda-fato. Guarda 
com o celular. Esse é meu acorde da sala. Ok. Alguns peixes nascidos aqui também. E agora vamos para o famoso guarda-roupa, né? Guarda-roupa, vamos lá ver então. Vou andar um pouquinho. Vou fechar o primeiro. Pronto. Quando você chega, você vê. Um guarda-fato normal. Um guarda-roupa normal no quarto. É. E aí você abre. E aí você tem os peixes. Aqui, o casal que eu falei, com os filhotes. Ok. O lado de cá, que é o único aquário que tem iluminação. Isso é tudo crias tuas, certo? Alguns sim, outros não. Ok, ok. Alguns são coisas que eu comprei para a formação de, de matriz. Okay. Aqui são crias minhas. Aqui são os importados que chegaram da Indonésia. E aqui os casais. Aqui é minha paixão. São albi... amarelos. São albinos? Ali um casal de vermelho. Albinos. Albinos. E eram os albinos. Ok. Ali um casal se assustou um pouquinho de vermelho. Aqui um casal de Tiger. E aqui um casal de Cover. Pronto. Basicamente é isso. Aí aqui, ó, minha criação de náufrio de Artemia para os filhotes. Ok. Ali minha farmácia. E aqui uma outra paixão que são as molinésias. Eu tenho as molinésias. Ah, ok. Com os meus aquários. Pronto. Olha, o que é que achas de colocar... Basicamente é isso. O que é que achas de colocar molinésias no teu aquário da sala com discos? Poderia resultar? Não. Não, porque as molinésias, para viverem bem, elas precisam de um pH acima de 7.5. E os discos, 6.4, 6.6. Então, alguém não ia ficar feliz. Claro. Aí ah, não dá para botar, não. Ok. Uh, Cristiano, não sei se quer responder a última pergunta aqui. Aí tens um pouco. A tua internet aí é um bocadinho mais fraca. Não sei se queres voltar lá à sala, porque de vez em quando bloqueia. Eu volto. Ok. Só para volto. acabarmos e fazermos a última pergunta. Mas posso, acho que penso que estás a ouvir. Vou-te já fazendo a pergunta, que é: uh, gostaria que desses uma recomendação para, para todos os que, os que gostavam de ter discos. E para quem já tem, de uma forma geral? Cortou, eu não ouvi, está tá travado o vídeo. Ok. Não sei se estás a ouvir agora. Estou. Ok. Então a pergunta que eu estava a fazer era, gostaria que tu deixasses uma recomendação para todas as pessoas que queiram ter discos e para quem já, já tem também. É, eu acho que é, primeiro, a primeira coisa, a mais importante é você se informar. Então, antes de você começar, estude sobre o assunto, é, procure criadores mais experientes, é, monte um aquário é, específico para seus peixes, para que as, é, pesquise em relação à quantidade de peixe que você vai botar no aquário, é, em relação à filtragem, para que você mantenha um ambiente saudável para seus peixes. Porque se você, você pode começar com um aquário de 60 centímetros, 70 centímetros, vai terminar que nem eu com um aquário de 1,60m na sala e com um guarda-roupa com 10 aquários, porque apaixona. Não tem como você não se apaixonar pelo início. Não tem. Cristiano, muito obrigado por, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer ter-te no nosso canal de YouTube. E vamos falando. Qualquer dúvida já sabes onde é que me podes encontrar. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço. Foi uma honra para mim. Foi um prazer. Estou muito honrado realmente. E espero ter ajudado aí o pessoal. Estou à disposição. Grande abraço, amigo. Um abraço, Fábio. Tchau, tchau. Obrigado por terem assistido a mais um A Conversa Com. Não se esqueçam de seguir o nosso canal de YouTube Discos World, seguir o nosso 
grupo de Facebook Discos World e agora também o nosso Instagram Discos World International. Qualquer dúvida, já sabem, podem contactar pelo um dos seguintes meios. Grande abraço a todos, boa semana e boa acorafilia. <música>